Dear children, I am Binsi teacher. I will be dealing with work education. Good morning children. നമുക്ക് ഇവിടെ ഫാബ്രിക് പെയിന്റ് ആണ് ഇന്ന് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഫാബ്രിക് പെയിന്റ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അപ്പൊ ഫാബ്രിക് പെയിന്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം ഹാഫ് മീറ്റർ വൈറ്റ് കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് ഫാബ്രിക് പെയിന്റ് ബ്രഷ് പിക്ചർ യെല്ലോ കാർബൺ പേപ്പർ പെൻസിൽ ഇത്രയാണ് മെറ്റീരിയൽസ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വെച്ചു പിന്നെ യെല്ലോ കാർബൺ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പിക്ചർ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ചെമ്പരത്തി പൂവാണ് നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പിക്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ അറിയുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ട്രേസ് ചെയ്താ ചെയ്യാതെ വരയ്ക്കുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ആയാലും ഭംഗിയായിരിക്കും നല്ല ഡ്രോയിങ് ചെയ്യണ കുട്ടികളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താലും നന്നായിരിക്കും ഒരു സ്റ്റെമ്മിൽ ഒരു ഹിബിസ്കസ് ഫ്ലവറും ഒരു ലീഫും ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ലീഫിന് ഗ്രീൻ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യും ഫ്ലവറിന് നമ്മൾ ഹിബിസ്കസ് ഫ്ലവറിന് റെഡ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് റെഡ് റെഡ് കളർ കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഫ്ലവർ ക്ലോത്തിലേക്ക് ട്രേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്തത് അതിൽ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡാർക്കൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും പിക്ചർ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾക്കിടെ ഫ്രെയിം ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്രെയിം ഫിറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ക്ലോത്ത് ചുളിയാതെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ടൈറ്റാക്കാം ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കളേഴ്സ് പെയിന്റ് എടുത്തിട്ട് ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഫാബ്രിക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് നമ്മൾ പാലറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെക്കാം റെഡ് ഓറഞ്ച് ഗ്രീൻ ബ്ലാക്ക് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കളേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാലറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഫാബ്രിക് പെയിന്റ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫ്ലവറിനൊന്ന് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യാം
നമ്പർ വൺ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഔട്ട്ലൈൻ പിക്ചറിന് കൊടുക്കുക ആ ഇപ്പോൾ ഫ്ലവർ നമ്മൾ ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലവറിൻ്റെ ലീഫും ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യാം ആ ഇപ്പം നമ്മൾ ലീഫ് ഗ്രീൻ പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഔട്ട്ലൈൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പെറ്റൽസ് അപ്പം നമ്മുടെ പാലറ്റിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് വാട്ടറൊക്കെ വേണം പിന്നെ ഒരു വേസ്റ്റ് കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് വേണം ഇനി ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഫ്ലവർ നമ്മൾ റെഡാണ് അപ്പം നമ്മൾ പാലറ്റിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡ് പെയിൻറ്റ് അത് എടുത്ത് ഫിൽ ചെയ്യാം ഓരോ പെറ്റൽസും ഫിൽ ആ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലവറിൻ്റെ എല്ലാ പെറ്റൽസും ഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈ ഫ്ലവർ നമ്മൾ വരച്ച ഫ്ലവർ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് അത് പെറ്റൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ഷെയ്ഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ബ്രൗൺ കളർ എടുത്തിട്ട് ആ ഷെയ്ഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാം ഫ്ലവറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്ഡിങ് വരുന്നുണ്ട് ബ്രൗൺ കളർ അപ്പോഴാണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫ്ലവർ കാണാൻ പറ്റും ആ ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്ലവർ ചെയ്തത് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നല്ല സാ നമ്മൾ തന്നെ നല്ല സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെമ്മും ലീഫും ഗ്രീൻ പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ പാലറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പാലറ്റിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചേക്കണ ഗ്രീൻ കളർ ഫാബ്രിക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെമ്മ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റെമ്മ് ലീഫൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രീൻ അത് നമ്മൾ ബ്രഷ് സി വൺ നമ്പർ വൺ ബ്രഷ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്റ്റെമ്മും ലീഫൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് ലീഫ് നമ്മുടെ പാലറ്റിൽ നിന്ന് ഗ്രീൻ പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഷെയ്ഡിങ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഷെയ്ഡിങ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫില്ലിങ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഷെയ്ഡിങ് ഉണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പൂക്കളൊക്കെ ഫാബ്രിക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് മത്സരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സ്കൂൾ ലെവൽ സബ് ജില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ മത്സരങ്ങളുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ മത്സരത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടും ടെൻത്തിൽ വെച്ച് അപ്പോൾ ഒരു ബേസ് ഇട്ട് ടീച്ചർ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇതിനോട് നല്ല താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ 
ഇങ്ങനെ ബേസ് ഇട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വളരാനും ഒക്കെ കഴിയും സെന്ററിലുള്ള ആ ഒരു വര നമുക്ക് ഫിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ആ ഇനി നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തിയുടെ ലീഫ് ഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഈ വരച്ച ആ പിക്ചറിലെ ആ പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മത്സരത്തിന് ചെയ്യേണ്ടത് പിക്ചറിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം അതിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ആ പിക്ചറിൽ ഇങ്ങനെ സെന്ററിലുള്ള ആ ഡോട്ട്സ് ലൈൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ അതൊരു ബ്രൗൺ പെയിന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് ആ വരകളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ കൊടുത്ത ആ ലീഫ് പിക്ചറിലെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ആ ഇനി നമ്മളുടെ പിക്ചർ നോക്കാം പിക്ചറിൽ ആ പൂമ്പൊടിയില്ലേ ആ പൂമ്പൊടിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റെമ്മ് പോലെ അപ്പോ അതിലേക്ക് വരുത്താം എന്നിട്ട് ഫിനിഷിങ് വർക്ക് ആണെത്താ ഇനിയൊക്കെ നല്ല സെറ്റോടുകൂടെ ചെയ്തോളൂ ആ റെഡ് കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓറഞ്ച് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചതും കൂടെ വെച്ചു അപ്പൊ ഒരു നല്ലൊരു റെഡിഷ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ പൂമ്പൊടി പൂമ്പൊടികൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഒരു സീറോ സീറോ ബ്രഷ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ആ പൂമ്പൊടികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചെമ്പരത്തി ഫിനിഷ് ആവുകയാണ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ മത്സരത്തിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്ലവറും നമ്മൾ ചെയ്തതും കൂടെ നോക്കാം നോക്കിയിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫിനിഷിങ് വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഓരോ ബ്രഷും ഓരോ കളേഴ്സ് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ പാലറ്റിൽ വെള്ളവും നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു കോട്ടൺ ക്ലോത്തും ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടും പെയിന്റ് ആവാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ക്ലോത്തിന്റെ പിക്ചറിന്റെ ചുറ്റും പെയിന്റ് ആവാൻ പാടില്ല അതൊക്കെയാണ് റൂൾസുകൾ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ടീച്ചർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഒരു ഫാബ്രിക് പെയിന്റ് ചെയ്തതാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് പിന്നെയൊക്കെ നമ്മൾ കൈമൊന്നും പെയിന്റ് ആവാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന ക്ലോത്തിന്റെ അവിടെ ഒന്നും അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല ഇതിനൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഫിനിഷിങ് വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കാം പിന്നെ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഇതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുട്ടികളെയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കും പിന്നെ ഓൾ ക്ലാസ്സിൽ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ഫാബ്രിക് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കാം അത് അവരോട് ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് അവർ കുട്ടികൾക്ക് ഏതാണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രെയിം നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം ക്ലോത്തിൽ നിന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാം ഫ്രെയിം മാറ്റി ചെയ്ത സംഭവം ഭംഗിയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മത്സരത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള അത് മടക്കി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കണേനൊക്കെ നമുക്ക് മാർക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രെയിം മാറ്റി വെക്കുക അതുപോലെ നമ്മളുടെ പാലറ്റ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും എല്ലാം നല്ല ഇതാക്കിയിട്ട് നീറ്റാക്കി എടുത്ത് വെക്കുക ബ്രഷ് വാഷ് ചെയ്ത് തുടച്ച് വെക്കുക അതൊക്കെ അപ്പൊ തന്നെ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെ ഫാബ്രിക് പെയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ടീച്ചർ തേർഡിലും ഫോർത്തിലും ഫാബ്രിക് പെയിന്റ് ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ അറിയണവരെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട്